Ok, 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 c'est Sinox. Donc on est avec Shaim. Shaim, Shaim. En direct du 91. En direct du 91. En direct du Terre-Terre. Dans le secteur à la maison. Donc tu peux te présenter un peu pour les gens qui te connaissent pas bon, Ceux qui me connaissent pas, moi c'est Shaim, hein, artiste, euh, rappeur. J'aime pas trop ce mot rappeur, vous savez, ça fait un petit peu vulgaire, mais plutôt artiste. Du 91, très exactement à Épinay sous Sénard. Bon voilà, ça fait une petite dizaine d'années que je suis dedans, que je suis dans le bain et que j'ai fait pas mal de petits projets, tu vois, notamment euh, Al Capote, il m'avait invité dans sa compilation La Crème du 91, dans le morceau 91 et Son, j'ai fait, fait quelques petites mesures comme ça, entre temps j'ai fait quelques petits projets. Dernièrement j'ai sorti euh, mon street album Rapologie 10 ans de rap volume 1, après par la suite j'ai enchaîné avec la mixtape avant l'album volume 1 aussi. Donc voilà, on m'a invité dans pas mal de projets, euh, des albums, des netlabs, euh, d'ailleurs avec mon poteau euh, Nasser Dine de l'Impact à Marseille m'a invité sur sa NetTep qui est sorti en 2009-2010. Et voilà, on est là, on essaye de faire notre... notre Donc un vrai activiste du mouvement quand même. Hein. Bon, on va pas dire vraiment activiste, tu vois, j'ai pas mal dormi. J'ai beaucoup, beaucoup dormi, il y avait une certaine époque où on m'avait proposé des trucs, on m'avait proposé de me produire. C'est pas que j'ai pas voulu, c'est juste que je dormais, quoi. Tu vois, il y a, a d'autres... Il y a d'autres choses à faire dans la vie, tu vois. Des, des petits problèmes personnels, j'ai dû arrêter, euh, j'ai repris, arrêté, repris. Mais là, ça fait depuis 2-3 ans que je suis là et que je compte y rester. Et donc, pour les gens qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux décrire un peu, définir un peu ta musique Ma musique, tu as vu, moi, elle est, elle est, elle est, euh, disons, mon domaine à moi, c'est plus la musique un petit peu mélancolique, tu vois. Euh, rap assez conscient, mais j'essaye de m'adapter un petit peu à tout. Tu as vu, des morceaux assez commerciaux, notamment dans la mixtape volume, volume 1, j'ai fait beaucoup de morceaux commerciaux. Après, je peux faire. Euh, voilà, je suis un petit Quand on dit morceau commercial, justement, ça veut dire quoi, morceau commercial Pour moi, morceau commercial, voilà, c'est des morceaux qui, passent, euh, qui peuvent passer en radio, des morceaux euh, qui peuvent tourner un petit peu en boîte de nuit, des morceaux qui tournent euh, en chicha, dans, dans certaines compilations de, de certains, certains DJ. Donc, c'est plus, euh, voilà, plus ça. Bon, après, maintenant, tu as vu euh, un morceau commercial, même si tu fais des, des morceaux conscients qui peuvent passer en radio, bah ça tourne en radio et c'est tout, il n'y a plus vraiment de morceaux commerciaux. Hein. Et ça... les morceaux rues, est-ce qu'on peut dire que c'est des morceaux commerciaux, des morceaux super rues Ouais, si certains morceaux qui sont super rues, ils peuvent passer en radio, tu vois, il y a des morceaux comme euh, des morceaux assez street, assez hardcore. Bah d'ailleurs là on a eu la preuve là, récemment le directeur des programmes de la radio Skyrock, mm -hmm. il a décidé de passer les morceaux clash là qu'il y a eu entre Boubaya ouais, bah, et Rof. Ouais. Et même la fouine Ouais, la fouine, ouais, 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 tout ça, ouais, c'est passé. Donc ça, c'est des morceaux commerciaux, en fait. <rire> Bien sûr, à partir du moment que tu passes en radio sur Skyrock, ça devient des morceaux, ça devient des morceaux commerciaux, hein, tu vois. Donc euh, après, 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 euh, les morceaux, bah, après, comme tu sais, la fouine et toute la clique de Skyrock, euh, c'est une grande famille, tu vois. Donc euh, c'est normal, après, bah voilà, Bouba, même s'il si, si, si est en froid avec Skyrock, ils savent que, que ce mec-là rapporte de l'argent à Skyrock, donc ils font tourner. Ils font tourner, ils font tourner, ils font tourner ça, c'est Skyrock. Et donc toi, tu disais, ça fait combien de temps que tu es dedans quand même Plus de 10 ans. Plus de 10 ans, j'ai à mon actif euh, deux albums. Le premier album qui est sorti en 2008, en collaboration avec un artiste du quartier, Hamza 91, Histoire de ma ville. On l'avait sorti euh, en indépendant, après le deuxième, bah, Rapologie, 10 ans de rap, volume 1. Et là, dernièrement, la mixtape euh, avant l'album volume 1. Et là, j'enchaîne, Inch'Allah, si tout se passe bien, au mois de mai. Il est sorti quand, le dernier projet Le dernier projet, fin 2011, décembre. Tu peux le rappeler, il y avait qui comme featuring, etc. Oh, comme featuring, il y avait Moubaraka, Skiz Lamertume, euh, les, 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 les mecs du quartier, comme euh, la Black Bandit Mafia, Stéo, euh, mon pote de Marseille, Nasser Jean de l'Impact. D'ailleurs, il y avait aussi mon pote Fauzi Attentat. C'est vrai qu'il y a un gros club, j'allais en parler justement. Ouais, 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 tu peux ouais. parler de cette connexion La connexion avec, avec euh, l'artiste du, ouais. du moment. L'artiste du moment, c'est Fauzi Attentat. Ouais, bah, ça s'est fait, fait simplement. T'as vu, on s'est rencontrés euh, via internet, sur MSN. Parce qu'on te voit souvent avec lui euh, dans tes. Euh... Souvent, on travaille souvent ensemble. On est tous Et je crois que c'est en dehors de la musique aussi. Hein. C'est en dehors, c'est la, la famille, c'est le frangin. Le mec, voilà, quand j'ai une galère, il est là. Quand il a une galère, je suis là. T'as vu, c'est pas vraiment... Donc on peut dire que la musique, elle peut créer des vraies amitiés Des vrais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, il n'y a pas de potes dans le rap. Ah, euh, si, il si, y a des potes. Il y a des potes, c'est... Voilà, t'as vu, on s'est rencontrés via la musique, via, via le rap. Et, et jusqu'à présent, bah, ça va faire 2-3 ans qu'on travaille ensemble. On a fait quoi 3-4 morceaux ensemble. Euh, dont le morceau Convivial, qui, avait, qui a super bien tourné. 
Euh, donc voilà, et depuis, depuis qu'on est en connexion, depuis qu'on est ensemble, voilà, c'est devenu la famille, c'est le frangin, tu vois. Tu peux voir, hein, moi je suis marocain, il est algérien, mon frère. Donc, euh, donc voilà, y a, pour la musique, il n'y a pas de frontières. T'es sous-estimé dans ce milieu quand même Parce que ça fait pas mal de temps non, quand même que t'es là. Non, je ne pas dire sous-estimé, tu vois. On va pas dire sous-estimé, je vais pas non plus m'avancer là-dessus. Je vais pas te dire, ouais, ouais les, les mecs, ils veulent pas me faire signer ou un truc comme ça. T'as vu, après les maisons de disques et les radios et tout, tralala. Ben voilà, t'as vu, ils recherchent certains critères sur certains, sur certains artistes. Est-ce que tu penses que ta musique, elle dérange en fait non, jusqu'à présent, franchement, Alhamdulillah, je suis jusqu'à présent, on m'a pas, on m'a pas, on m'a pas critiqué, on m'a pas. Bon, après, il y a tout le temps des petites critiques, tu vois. Moi, je suis ouvert aux critiques, mais non. Tant qu'elle reste constructive. Dire, euh, voilà, tant que ça reste constructif et, et voilà. Mais bon, pour l'instant, je suis là, je suis tout gentil. Après, par la suite, une fois que j'ai des choses à dire, j'ai pas mal de choses à dire. J'ai pas mal de choses à dire et moi, ce que je vis, c'est plus la vérité, tu vois. Surtout dans le rap français, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui vont pas et qui tournent pas rond, tu vois. Donc, je vais pas encore revenir là-dessus. Et comme quoi, par exemple, quand tu dis la vérité, en fait, il y a trop de mensonges dans le rap, il y a des mensonges, ouais, bah oui, c'est sûr et certain, mon frère. Des mythos, les rappeurs, c'est tous des mythos, tu vois. Mon regard, pour ma part, là, mon frère, ça fait ça fait dix ans que je suis dans le rap, j'ai jamais fait de JAV, j'ai jamais fait de prison, j'ai jamais gilé, j'ai jamais porté une arme à feu sur moi. C'est pas pour autant que je vais commencer à raconter des bobards en disant j'ai fait ci, j'ai braqué ou là, je, je, je m'en parle les reins. Tu vois, tu, ta musique, c'est les gens s'ils vont te kiffer, c'est pour ta musique, c'est pas pour ton vécu. Tu vois ce que je veux dire Donc faut laisser ça aux mecs, voilà, aux vrais voyous. Faut laisser ça aux vrais voyous. Voyous, si voilà, on n'a pas besoin de raconter leur vie, tu vois ce que je veux dire. Le même, ils savent, tu vois, les vrais voyous, les vrais bonhommes, bah, ils sont là, ils sont dans leur coin, ils font ce qu'ils ont à faire, et voilà, c'est tout, basta. Mais après, c'est vrai, il y a beaucoup de mythos, après, il y a des, des, des injustices, tu vois, là, notamment dernièrement, quand tu vois des mecs comme Zifou qui, 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 qui entre guillemets, signe en maison de disque, que le mec, faut dire ce qu'il a, il n'a pas de talent, il n'a pas il a rien, tu vois, et le mec, il. C'est un chanteur à chicha le mec, tu vois ce que je veux dire Et qu'il y a à côté, il y a des artistes qui sont hyper talentueux, qui, qui, qui ont un flot de malades et qui, et qui ont des punchs de malades et qui n'ont qui, qui, qui aucune, aucune reconnaissance. Ouais, ça pour moi, c'est de l'injustice. Mais est-ce que tu penses que c'est un peu aussi la faute du public bah, Bien sûr que c'est la faute du public. Bien sûr et non des institutions, des maisons de disques, des radios, etc. Bien sûr que oui, tout ça, c'est la faute des, des, du public, de tout ça, tu vois. Donc... Euh... Après, qu'est-ce que tu veux, mon frère C'est comme ça, le public, euh, ils suivent, hein, t'as vu, on leur met un morceau en radio et qui tourne en boucle toute la journée. Au final, à la fin de la journée, mon frère, ça y est, t'as kiffé le morceau, tu vas aller euh, découvrir l'artiste et tu, tu vas sur YouTube, tu tapes son nom, tu vois ses clips, tu vois ceci, et voilà. Mais bon, après, par rapport à Zifou, mon frère, tu le vois sur Internet, le mec, je crois que c'est le mec le plus détesté d'Internet. Hein. C'est le mec. Ah non, je crois qu'il y a deux autres personnes en haut de lui. Je sais pas, je, moi pour moi c'est à les autres, je, je sais pas c'est qui, mais pour moi. Pas que des rappeurs d'ailleurs. Non mais moi je te parle des rappeurs, tu vois. Après, il y a d'autres artistes, après il y a d'autres personnes, ouais, bah oui, tout le monde est détesté sur internet. Tu vois, donc, euh, donc euh, après c'est le game, c'est Je te sens dégoûté un peu du rap. Ouais, mais pas mal dégoûté, bah oui, dégoûté, bah, bien sûr que oui, dégoûté. Parce que moi je vais juste sortir un blast, un rappeur euh, dont je l'ai invité dans la mixtape euh, avant l'album volume 1, euh, Kilam, du groupe euh, de sang froid euh, qui vient de Marseille, qui vient de la fresco à, à Vitrolles. Mec, mon frère, t'écoute, c'est du vécu, tu vois, le mec quand il rappe, c'est du vécu, c'est vrai ce qu'il dit, tu vois. Le mec, voilà, alors que le mec, il a travaillé avec Zesso, il a travaillé avec L.I.M., il a travaillé avec du monde. Et il n'a pas la reconnaissance qu'il mérite. Et ça, malheureusement, c'est dommage. C'est dommage, tu vois. Donc après, pour moi, c'est le rap, c'est devenu plus un business. C'est devenu un business, tu vois. Donc, euh, comme euh, certains artistes dont je ne, citerai, je ne citerai pas de nom, les mecs, tu vas les voir, tu leur demandes un featuring, l'autre, tu te demandes, ouais, là, tu veux 500 euros, 300 euros, 1000 euros. Ouais, mon frère, tu veux quoi Que j'aille faire la pute au bois de boubou, quoi, pour te payer. Mais non, mon frère, c'est pas comme ça que ça se passe, tu vois. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça, ça reste de la musique, ça reste du rap. Et voilà, on est là, on est en famille, les mecs, s'ils ne veulent pas poser avec toi, bah, ils te disent non, puis basta, c'est tout. Ça reste, ça reste du rap, ça reste de la musique et moi, je ne m'aventure pas là-dedans. Tu as vu, si un jour, Inch'Allah, si Dieu veut, si tout se passe bien pour moi, un jour, je devrais réussir, bah, mon frère, tu peux être persuadé que le mec qui vient me voir, il me demande un feat, on voit ton son, si je kiffe, on pose, si je kiffe pas, bah, mon frère, je ne pose pas avec toi, c'est tout. Et toi, quelles sont tes influences musicales, en fait ah, Moi, tu as vu, j'écoute pas de rap américain. 
Parce que j'aime bien que tu peux comprendre. J'ai vu ton casque Dr. Dre, je me suis dit, ah, il doit y avoir du... La... Non, la qualité, elle est très très bonne. La qualité, elle est très très bonne. Mais non, j'écoute pas trop de rap américain, tu vois. Je suis pas trop branché rap américain. Moi, mes influences, ça reste du rap français et ça reste de tout, tu vois. Euh, Niro, La Crime, euh, Mysterio, euh, Section d'Assaut, Les Psychiatres de la Rime, euh, Youssoufa, tous ces rappeurs. Tu Medine vois, un peu suis, euh, Medine, ouais, ouais, ouais. ouais. Medine, c'est... Moi, c'est le, rap, le rappeur qui... J'ai vu la petite ressemblance avec la barbe. Ouais, la barbe ouais. On t'en parle souvent, ouais, j'imagine. Ouais, 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 on me le dit souvent, ça. On me dit souvent, tu laisses pousser la barbe, ouais, mais... La barbe, voilà, tiens. Mais justement, tu peux nous la parler barbe, un peu de Medine Non, Medine, c'est... Pour moi, c'est un rappeur... Euh... Lui, par il contre, est... il a pas la place il... qu'il mérite, je pense. Il est... Il est... Mais il, vaut... il est bien là où il est. Le mec, il est bien là où il est. Il faut pas trop non plus qu'il soit immédiatisé. Il est bien, de là il est bien comme il est. Et voilà, j'aime bien sa musique, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien ce qu'il fait. J'aime bien aussi euh, sa plume. C'est quand même euh, le, moi ce qui m'a étonné le plus, c'est quand même le, le premier artiste euh, algérien, tu vois, arabe, faire un morceau sur Kunta Kinte, alors que alors que d'autres artistes euh, d'origine africaine qui n'ont qui, 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 qui pas osé euh, faire ce, ce, ce morceau-là, tu vois. Alors que Takinte, ça reste aussi celui qui a, qui a libéré tous les esclaves noirs, tu vois, c'est quand même, voilà, tu vois. Et le mec, voilà, le mec avant de faire un morceau, il étudie, euh, voilà, j'ai eu l'occasion de le voir sur scène, c'est un truc de malade. C'est, voilà, pour moi, je, Medjin, je le mets pas dans l'eau des rappeurs, tu vois, c'est le mec, voilà, intellectuel, très intelligent, des morceaux euh, très, très variés, des morceaux euh, conscients, des morceaux qui te font cogiter. Instructif aussi. Et très instructif, ouais, ouais, ouais. Il y a pas mal de gens, euh, moi j'ai interviewé récemment quelqu'un, il m'a dit qu'il aime pas aller en cours d'histoire, mais par contre il kiffe écouter l'album de Medine. Moi, ouais, bah ça c'est sûr. Quand j'écoute euh, tous, voilà, comme Algérie pleure, Algérie rit, tu vois, c'est un hommage pour l'Algérie, c'est un hommage, voilà. Le mec, voilà, le mec il va pas faire un morceau pour faire un morceau, tu vois, il va pas se dire, voilà, non, faut que le morceau parte derrière, il y, y, y a des choses, il y a des trucs qui se passent. Donc ouais, Medine, c'est d'ailleurs aussi un artiste où j'aimerais bien travailler avec lui, tu vois. J'aimerais bien voir un petit peu comment, comment il travaille et comment, comment ça marche pour lui. Parce que franchement, respect, je lui tire mon chapeau, tu vois. Même Youssoufa, Youssoufa, je le mets dans le même lot que Medine. Kerry James, je le mets dans le même lot que Medine. C'est des artistes qui sont... Qui sont, qui sont... Ah, ils font pas des morceaux pour faire des morceaux. C'est des artistes... C'est des... Moi, j'appelle ça des artistes. Et tu peux nous parler du projet à venir parce qu'il y a un gros projet qui sort en mai, c'est ça Inch'Allah, ouais, on va dire que c'est un petit projet avant, avant la sortie de, du premier EP, tu vois, au mois de mai, Inch'Allah, on reprend les mêmes, on recommence la mixtape euh, avant l'album volume 2, on prend, on prend le même, DJ MJ, qui va mixer, euh, qui va mixer tout ça, un petit 8, 8 9 morceaux, euh, tout ça gratuit, en téléchargement gratuit, c'est histoire de, de remercier un petit peu ceux qui me suivent, ceux qui me soutiennent. C'est vrai que tu as ton public, hein Ouais, je pense, je crois. Moi, je, je réalise pas parfois, tu vois. Franchement, la vérité, des ah, fois, moi, je qui, réalise pas. Moi, je vais souvent sur ton, sur ton actu, sur tes réseaux sociaux, je vois que tu as ton public. Bah, la première fois qu'on s'est par... non Une des premières fois qu'on s'est parlé, tu allais enregistrer au studio avec euh, une, euh, une membre qui avait fait euh, Popstar, une candidate de Popstar, c'est ça euh, Ouais, c'était, attends, Lumna. Lumna à l'époque, ouais. Ouais, ouais, ouais. Si, si, si. Et donc, tu as fait ce morceau, alors euh, Malheureusement, non. Mais elle l'a fait avec un autre, euh, un autre artiste. Et elle l'a fait avec un autre artiste. Après, bon, j'ai travaillé aussi avec Elangio Le Malsain, qui était aussi candidat de X Factor, tu vois. Après, bon, j'ai travaillé également avec Lima, qui à l'époque travaillait avec DJ Kim sur Beur FM. Donc, euh, ouais, on va dire. Des fois, j'ai du mal à réaliser que voilà, il y a un public derrière moi qui me suive. Et... Si t'as un message à leur passer à ce public-là. Ah, en tout cas, merci. Franchement, merci, merci du soutien que vous apportez, parce que vous savez pas la force que vous donnez. Hein. Tu vois, quand tu reçois des messages et qui te disent franchement ce morceau. Ce morceau en particulier, que, que ce morceau m'a bien m'a touché, j'avais voilà, l'impression que tu parles de moi et que tu parles de ma vie. Et voilà, ça fait, ça fait chaud au cœur. Et voilà, c'est pour ça que parfois, ben voilà, comme la mixtape avant l'album volume 1 et la mixtape avant l'album volume 2, en tout, il y a quoi Une quinzaine de morceaux et c'est une quinzaine de morceaux, je les offre gratuit, tu vois. Voilà, faites-vous plaisir. Et Donc ce sera sur Rapno Stress, j'imagine Rapno Stress, bien sûr. Et également sur Sinox DVD. Inch'Allah. Inch'Allah, avec plaisir. Donc voilà, après par la suite, Inch'Allah, si tout se passe bien. Parce que j'avais pré euh, prévu un album le 21 décembre 2012. 
Bon, tout le monde sait que ce jour-là, euh, entre guillemets, ça devait être la fin du monde, mais bon, je voulais jouer un petit peu sur tout ça. Après, tu sais que euh, être indépendant, c'est super compliqué, c'est super difficile. Tu as vu, il n'y a personne qui m'entoure. Il y a mon pote Fauzi qui est là pour me conseiller. Il y a la famille J qui est là pour me conseiller. Il y a Puzzlab aussi, ils sont là pour me conseiller. Et après, bah, par la suite, j'ai préféré euh, recaler tout ça à une autre date. On verra à partir de septembre si, si tout se passe bien. Donc, ouais, le premier EP, il faudra guetter à partir de de septembre, entre vie et vertu. Inch'Allah, si tout se passe bien. Tu peux nous parler de la couleur musicale du, du CD qui so Enfin, du CD. De ce que tu donnes à télécharger en mai euh, Là, la mixtape avant l'album, volume 2, ça sera plus euh, festif, t'as vu, ça sera plus euh, estival, c'est l'été. C'est pour ça que j'ai envie de le lâcher au mois de mai, vu que ça va être les grandes vacances. Voilà, partez en vacances avec du bon son. En plus, on m'a dit qu'il y a un gros clip là qui arrive. Inch'Allah, ouais, il y a un gros clip qui va arriver. Il y a même beaucoup, beaucoup, pas mal de clips qui vont arriver. Il devrait défrayer la chronique. Inch'Allah, j'espère, j'espère. Donc, il y en a un, la Grinta. La Grinta, ça va être plus un clip en 3D. Euh, la Grinta, euh, j'ai entendu la Quenta. Non, la Grinta, la Grinta. La Quenta, c'est pour euh, Mister euh, ROH2F, tu vois. Non, la Grinta, t'as vu, c'est plus, voilà, j'ai la niaque, mon frère. Là, je suis là, je suis dans la, je suis dans la rap, mon frère, mais j'ai la niaque. J'ai même pas envie de te dire, je suis dans le game. Parce que moi, à mon époque, être dans le game, ça n'existait pas. Ça, c'est un mot qui a été totalement inventé. Tu vois, donc euh, le game, mon frère, le game en anglais, ça veut dire jeu. Moi, je ne suis pas là pour jouer. Je suis pas là pour jouer. Donc 2013, on peut compter sur toi Inch'Allah, ouais. 2013, on va compter sur moi, ça, c'est sûr. Tu vois, ça, c'est sûr et certain. Après, même si on me met de côté, on me boycotte. Mais allez, on boycotte. C'est pas grave. Moi, je ne suis, suis pas là pour me prendre la tête. Il faut me boycotter, il faut boycotter, c'est tout. Et si tu kiffes mon frère, viens, suis-moi. Tu peux rappeler ta page, tes réseaux sociaux pour les gens qui veulent te suivre ben, Ceux qui veulent me suivre, hein, venez sur Facebook, Shaïm Officiel, S-H-A-I-M, plus loin, officiel. Il euh, y a ma page aussi, Shaïm Entre Vices et Vertus, Shaïm Officiel. Et euh, bah, Twitter, Shaïm Officiel. Tu vois, où il y a... Comment ça s'appelle le truc là Instagram là Instagram. Voilà, Instagram. C'est Shaïm. Toutes les photos. Voilà, toutes les photos. On exclut, t'as vu, Shaïm officieux. Là, c'est le côté euh, Vislar. Tu vois Donc, ouais, bon, vous allez juste sur Google et tu tapes Shaïm officiel. S-H-A-I-M. Pas Shaïm. Shaïm, c'est la chanteuse. Moi, c'est Shaïm. D'ailleurs, je crois qu'elle a arrêté la musique, non Je sais pas, là, je l'ai vu hier dans le Resto du Cœur, c'est ça Elle était là-bas, non Je crois, ouais. ouais le ouais, Resto du Cœur. Ouais, le Resto du Cœur. Shaïm, là, la chanteuse, là, celle qui, fait, qui était produite par euh, l'autre, là, le Canadien, Camaro. Ouais. Ouais, je crois que je l'ai vu euh, au Resto du Cœur hier. C'est quoi les Restos du Cœur Resto du Cœur, c'est pour... Euh, franchement, moi, je vais, parler, tu sais, je vais parler sans langue de bois. C'est pour ça que je te pose la question. Pour moi, c'est une carotte. Pour moi, c'est une carotte, les Restos du Cœur. Donc, pour moi, c'est une carotte. Ils font ça pour les SDF, les, 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 les personnes sans abri. Ok, d'accord. Mais encore une fois, ils sont passés hier euh, faire leur concert. T'imagines le nombre d'artistes qu'il y a Une trentaine, 40 artistes. T'imagines les 40 artistes, ils donnent 5000 euros chacun de leur père. Mimimachi, j'ai entendu dire, Mimimachi a touché, je crois, 250 000 euros, je crois, je crois. Hein. Une grosse somme par, euh, par sa, sa série télévisée, là, Joséphine Ange Gardien. Attends, ma, ma cocotte, l'âge de 5000 euros pour le resto du cœur, c'est Coluche quand même. Tu vois, je pense que si Coluche serait encore vivant aujourd'hui, il serait dégoûté. Il serait dégoûté, ils sont là à nous demander de l'argent, d'accord. Mais lâchez votre. Lâchez un chèque. Le mot de la fin, frère Le mot de la fin, euh... ouais, écoutez, euh, merci, merci pour ceux qui soutiennent. Merci à Sinox DVD. Il faut aller sur son site, sinoxdvd.com, c'est du lourd. Qui vont en raser plus d'un. Ah ouais, ça va faire, euh, ça va faire mal. Mais respect à Rap No Stress. Ouais, Rap No Stress, d'ailleurs, tu fais un gros big up, c'est la famille, c'est un bon gars. Merci beaucoup, Sinox, ça fait plaisir, en tout cas. Inch'Allah, il revient de vers toi. Et à bientôt. À bientôt, Inch'Allah. Vas-y, la famille, gros big up, ciao.